जी ये प्रॉब्लम कर दीजिएगा दीज आर द प्रॉब्लम्स ऑन पेज ओके सर यस सर 360 एंड 361 एंड 362 362 ठीक है ये कुछ प्रॉब्लम्स है कुछ मैंने कराई है इसमें बीच बीच में जो नहीं है सिर्फ 4 5 10 9 आई थिंक आई हैव डन ऑलरेडी रेस्ट ऑफ द प्रॉब्लम यू विल टेन भी कर लीजिएगा प्रॉब्लम नंबर टेन सेम प्रॉब्लम कॉर्टेक्स दिया हुआ कोर्ट तो नेक्स्ट आर्टिकल सेवेंटीन पॉइंट सेवेन पेज थ्री सिक्सटी टू पर टेंजेंट प्लेन टू आ कोर्ट टेंजेंट प्लेन टू आ कोर्ट पॉइंट So just take the tangent plane. How it will look like? At any point, some tangent plane will be passing here. If I have this point, suppose this, so tangent plane will be passing through. Is that okay? Is that okay? Sorry, if there is any point, is that you can take this tangent plane. अब ये आपका थ्री डायमेंशन भी करें कौन तो टेंजेंट प्लेन विल बी वॉट इट लुकिंग लाइक दिस कि कौन है और ये आपका ऐसे पास हो रहा होगा है ना और इसमें क्या खासियत होगी इट विल बी कंटेनिंग ऑल दिस क्योंकि टेंजेंट प्लेन कितना इतना नहीं इसको तो मैं पूरा एक्सटेंड कर सकता हूँ आई कैन टेक लाइक दिस ऑल्सो दिस इज होल टेंजेंट प्लेन सो इट विल बी कंटेनिंग दिस होल लाइन इस पूरी लाइन को कंटेन कर रहा होगा और इट विल बी पासिंग थ्रू दिस वर्टेक्स आल्सो तो वो नहीं होगा तो किसी पॉइंट पे आप टेंजेंट प्लेन अगर ड्रॉ करेंगे कौन को सोचिए जस्ट टेक अ कौन एंड पास अ टेंजेंट प्लेन सो इट विल बी पासिंग थ्रू द होल लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट जो जनरेटर है आपका जनरेटर इससे तो बन रहा है तो टेंजेंट प्लेन में पूरा जनरेटर कंटेन हो रहा होगा एंड इट विल बी पासिंग थ्रू दर्टेक्स आल्सो बताइए Okay, so I want to find the equation of this tangent plane. This is a pure point. So I am assuming that a x square plus b y square plus c z square plus two f y z two g x z and plus two h x y. Is equal to zero. This is a very special work done. So what is the what type of code this does this equation represent? Second degree. Second degree and something else. 
homogeneous. Eh? Homogeneous eh? is what type of cone it will be having representing. It's a constant term, and it is a homogeneous. So, what is the question? It's a cone passing through origin. Is it a cone? Yes, sir. Yes, sir. Constant term is not there. Passing through origin. So, what I am assuming, I am assuming, suppose some point is there. Let this be the equation. of a cone whose vertex is at the origin and passing through alpha beta gamma. That means at the point alpha beta gamma. And alpha, theta, gamma, be any point. This point ko is say pass for suppose. Alpha, beta, gamma, be any point on the cone. Where the tangent plane is passing, that's it. Yeah, in a point. So we are interested. We will find the we will find the tangent plane at the point alpha beta gamma. Yeah, I'm task. Okay, is it clear? Now you know that alpha, beta, gamma, where will it be? It will be definitely be yeah? definitely. So it will be, it will satisfy the equation of the cone. Since alpha, beta, gamma lies on the cone. So what I want, I want to find the equation of this tangent plane. This is tangent plane, hai, TP, short plane. Right? Since alpha beta gamma lies in, on the cone 1, we have A alpha square plus B beta square plus C gamma square plus 2F beta gamma 2G X, X means alpha beta plus 2G XZ. XZ means XZ. X is alpha, Z is gamma plus 2H XY. Alpha beta is equal to zero. This is equation number two. I will be using this equation in the calculation. Okay, boy. Here, till understand. Are you ready? Yes, sir. How many are there? जी सर और अंग्रेज़ यस सर क्या किया हमने यहाँ पे इक्वेशन टू के लिए क्या किया अल्फा बीटा गामा पास करा दिया सर लाइज तेरा कौन पे कौन पे लाइज करेंगे हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे कौन पे लाइज करेंगे अल्फा बीटा गामा हमें क्या करना है यहाँ पे टेंजेंट प्लेन चलो सर टेंजेंट प्लेन फाइंड करना है अल्फा बीटा गा� Use Korea my governor. Now I will find the equation of a line. You can see how it is. Points in directly line pass. So equation of a line through alpha beta gamma. Equation of a line through alpha beta gamma is what will happen to you? x minus alpha upon l is equal to y minus beta upon m is equal to z minus gamma upon n. 
ये क्वेश्चन ऑफ अ लाइन इनफैक्ट क्वेश्चन ऑफ लाइन है क्योंकि आर्बिट्री पॉइंट लिया तो ये एक्सचेंज करते रहिए डिफरेंट लाइन क्वेश्चन ऑफ लाइन कह सकते हैं या लाइन के सो इट इज इक्वेशन और इफ आई एम इक्वेटिंग इट इक्वल टू सपोज समार तो आई कैन फाइंड अ पॉइंट है ना एलेवन क्या एलेवन आर द डी आर ऑफ दिस लाइन यू नो ये डिसीज ले लेते हैं इस लाइन के तो ये आपके पास होता है क्योंकि एलेवन को तो मैं एल्टीमेट एट द एंड जाके आई विल बी एलिमिनेटिंग दिस एलेवन यहाँ पे एलेवन पे दिया है लेकिन इसको मैं एलिमिनेट कर देते हैं सॉल्व कर दे so here you can have this so what is the point so any point on the line 3 is fir question number 3 kar de hum uh, 1 2 3 so we know then any point on the line is इसको आप सॉल्व कर लीजिए अगर मैंने आर से क्विट करा दिया ऐसे एल आर प्लस एल्फा एम आर प्लस बीटा एंड एन आर प्लस का सो यू हैव एल्फा प्लस एल आर बीटा प्लस एम आर एंड गामा प्लस एन आर गामा प्लस एन आर इट इज गा इट इज आर दिस इज द पॉइंट ऑन द लाइन एंड ऑफ कोर्स दिस विल लाई इन द On the cone also, है ना? This point lies on the cone also. So we have इसे cone की question में satisfy करा देते हैं. Cone की question one जो थी, है ना? So one is a of x square, a of alpha plus l r whole square. Plus b times beta plus m r whole square plus c z square is gamma plus n r whole square plus two f y z. So y z is beta plus m r and gamma plus n r plus two g x z. So g x z is alpha plus l r and gamma plus l r plus two h x y. Is equal to c. I have to say one more thing. And here we are arranging the terms. Terms. If you arrange them, squaring them, see. In squaring, you have r square ka term. Aayega. 2r का कटर आएगा इस सब में ना देखिए सब में r स्क्वायर ही बनेगा 2r की सो फर्स्ट आई एम टेकिंग कोफिशिएंट ऑफ r स्क्वायर सो व्हाट विल बी कमिंग r स्क्वायर इज हाउ मच देखो फर्स्ट टर्म में कितना आएगा बताओ जरा व्हाट इज द कोफिशिएंट इन फर्स्ट टर्म बताइए कहां है दिव्यांश संजन वार्ष ने दिव्यांश बोलेंगे औरंगजेब आप माइक ऊपर किए दिव्यांश दिव्यांश पहले भी ऐसा हुआ क्लास में होते हैं लेकिन जवाब नहीं देते पाओ भाई दिव्यांश एक और ने कुछ तन हुआ कुछ एस बी ट्वेंटी फोर हसन रजा मोहम्मद हसन रजा है 
आवाज नहीं आ रही आपकी सर सर भुवनेश इज आस्किंग टू ज्वाइन द क्लास लेट हिम इन ऑन ऑन आस्क हु इज आस्किंग सर भुवनेश इसमें नहीं आ रहा किसी का वेडिंग रूम में कोई नहीं है यहां पे जो लोग ज्वाइन किए हुए वही ज्वाइन नहीं किए हुए क्या फिर और लोग ज्वाइन करने से क्या फायदा ये बताओ इतने लोगों से मैंने पूछा दिव्यांग से खुश से हसर नजर से कोई जवाब ही नहीं आ रहा है यस सर कहा है हसर नजर आप यस सर सर मैं भी टॉयलेट चला गया तो आप क्लास के टाइम में जो है टॉयलेट जा रहे हैं पहले नहीं जा सकते यार हदो भाई है मेरी साढ़े छह साल की बेटी क्लास कर रही है इस टाइम आप के साथ अब आप ये सोच लीजिए क्या फायदा है आप बैठने से आप अटेंडेंस तो लग नहीं रही है आपकी कि अटेंडेंस लगा रहा हूँ मैं तो क्या फायदा फिर अगर आप कुछ सीखने के लिए नहीं बैठे रहे तो जो भी लोग गायब है या बैठे हुए खाते उससे क्या फायदा फिर इफ यू आर नॉट अटेंटिव इन द क्लास बताइए यहाँ पे ये क्या कॉम्पिशन है आज स्वयं कॉम्पिशन क्या आएगा बताओ स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर एम स्क्वायर बस हसन रजा बोलेंगे बाकी माइक एल स्क्वायर जी और बताइए एल स्क्वायर जी एल स्क्वायर सर नेक्स्ट नेक्स्ट प्लस बी एम स्क्वायर बी एम स्क्वायर नेक्स्ट सी एन स्क्वायर सी एन स्क्वायर एंड प्लस टू एम एन टू एम एन एम टू टू जी एम एन जी एन एम एन सर एम एन फिर नेक्स्ट टर्म टू जी टू जी एन एल एन एल प्लस टू एच एल एम ठीक है म्यूट कर दिया माइक अपना बस सो इट इज द कॉबिशेंट ऑफ आर स्क्वायर देख सकते हैं आप नेक्स्ट टर्म आई विल राइट द कॉबिशेंट ऑफ आर तो टू आर अब यहां पर जब होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आएगा टू एल्फा एल आर सो आर आई एम टेकिंग टू आर आउटसाइड तो पहले एल के कॉपिशेंट हम लिख सकते हैं यहाँ पर सो यू कैन टेक दॉपिशेंट ऑफ एल से पिक ब्रैकेट लगा के सो एक्चुअली यू विल सी के जो टर्म्स आ रहे हैं इसमें ये ए एल स्क्वायर तो जो क्वेश्चन का सीटर करी थी उसी में हमने एल एम एल को रिप्लेस कर दिया इस टाइप से आ रहे हैं यहाँ पे जो टर्म आएगा तो एल का कॉपिशेंट है टू आर इज ऑलरेडी दियर एल के साथ यहाँ पर आएगा टू एल्फा एल आर आता तो टू आर इज आउटसाइड एल्फा इज एल इज आउटसाइड यू विल हैविंग ओनली ए एल्फा ए एल्फा अब इसमें टू आर एल टर्म आएगा लेकिन एल नहीं है आई एम टेकिंग फर्स्ट दी एल टर्म्स एल इज नाउ आफ्टर दिस हेयर सो एल्फा विल बी वॉट नाउ टू आर इज आउटसाइड एल्फा इज आउटसाइड सो यू विल बी हैविंग जी जी गामा and here you will be having h beta so a alpha plus h beta plus g gamma ye l ka term aayega so three terms is there similarly with m you will be having three terms pehle yahan se aayega m ke sath 2r is outside so you will be having beta b beta hai na b beta and uske baad phir beta एम का टर्म इसमें एम नहीं है इसमें एम है एफ एम आर सो हाउ मच इट इज कमिंग एफ एफ गामा इसमें क्या आएगा एम गामा आर एफ एम गामा आर सो टू आर इज आउटसाइड एंड 
what i want m m outside so you have only f comma so p beta plus f comma and similarly here first term will be h alpha h alpha is this way last term now for m and then i am breaking terms of m element ki terms pe likh raha because i want to elevate element so i am taking common l m n in the next term i will eliminate this n coefficient will be coming g alpha plus f beta plus c gamma so it is your r term then rest of the term last term wo kya hoga jo constant term hoga without r so kya hoga yahan pe dekho alpha square a so it will be what plus a alpha square similarly b beta square plus c gamma square so and then here you will be having without r term kya aayega beta gamma multiply karenge na aur f ye hai so you have 2f beta gamma plus 2g alpha gamma plus 2h alpha beta it is the last term and this is equal to z and this is what from equation 2 you know equation 2 me kya tha because this point lies on cone so this term was equal to how much zero hai na so this term will become this term will become zero this whole term so in the next step you can write this is zero by 2 so by equation 2 you will be having this term is zero so you have r square and this whole term into plus twice r and l times of this plus m times of this n times of this equal to zero is it clear na ye term aa jayenge yes sir ha theek hai okay sir now i will equate it so you know when this equal to zero you have r square plus 2r so is ek baat to clear hai r is equal to zero root ho gaya if it is quadratic in r है ना दिस इक्वेशन इट इज क्वालिटिक इन आर इसको भी हम नंबर डाल दे रहे हैं सपोज यू हैव वन टू थ्री दिस इज योर फोर नंबर थ्री तक हो गया था फोर नंबर इट इज फोर सो दिस इज क्वालिटिक इन आर एंड यू हैव थ्री कॉन्स्टेंट ऑफ जीरो तो आर इज इक्वल टू जीरो इज अ रूट बट यू नो हेयर के दिस इज रिप्रेजेंटिंग द लाइन थ्री इज अ टेंजेंट लाइन टू वन so the two values are should be coincident the humne question 3 liye hai ye question kiski hai passing through alpha beta gamma iska matlab kya hua this is a question of a tangent line the ye bhi curve ke upar hi to lie kar rahi hai iske upar se hamara plane hai so this 3 actually is a question of tangent line so if it is a tangent line all the roots will be identical same here you can see this this 3 equation 3 is be a tangent line to one to one means to the core so the two values are the two values of r should be coincident must be coincident so coincident means r should be both the r values should be same ab agar r zero hai to dusra r bhi zero hona chahiye wo kab hoga when the second root will also zero बोलिए इफ यू हैव समथिंग एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स इज इक्वल टू जीरो है ना नाउ आई वांट इससे क्या हो रहा है एक्स ऑफ एक्स प्लस ए इज जीरो इससे तो यू आर गेटिंग एक्स इक्वल टू जीरो एक्स इक्वल टू माइनस ए बट इफ आई वांट बोथ द रूट शुड बी जीरो उसके लिए क्या होना चाहिए द कॉपिशेंट ऑफ एक्स शुड बी वॉट ए मस्ट बी 
जीरो है ना अगर ए जीरो हो गया तो उससे क्या होगा यू हैव ओनली एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो तो एक्स इक्वल टू जीरो कॉमा जीरो है ना ये होगा तो बिकॉज आर इज ऑलरेडी जीरो एंड इट इज ए क्वेश्चन ऑफ अ टेंजर लाइन सो ऑल द रूट मस्ट बी को इंसिडेंट तो ए कॉपिशेंट ऑफ एक्स शुड बी जीरो दैट मीन्स हेयर कॉपिशेंट ऑफ एक्स का आर है तो कॉपिशेंट ऑफ आर दिस मस्ट बी जीरो अगर ये जीरो हो गया तो यू विल बी हैविंग आर स्क्वायर इज जीरो so because there must be coincident so the other value because one value of r one value of r is zero so the other value of r must be zero which is possible only when coefficient of r is zero yahan se baat clear ho rahi hai that means coefficient of r kya tha aapka ye jo term tha ye bhi rahi hai l l a alpha l times a alpha प्लस क्या था एल टाइम से एल्फा प्लस एच बीटा प्लस एच बीटा प्लस जी गामा प्लस एम टाइम्स एच एल्फा प्लस बी बीटा प्लस एफ गामा प्लस एन टाइम्स जी एल्फा प्लस एफ बीटा प्लस सी गामा This must be zero. ये आपका जीरो होना चाहिए और दिस इज कॉल्ड विच इज कंडीशन ऑफ इक्वेशन थ्री टू बी अटेंजेड लाइन ये जो आपने लिखी है ये कंडीशन कहलाती है कि कोई भी लाइन आपकी टेंजेड लाइन होगी अभी मैंने टेंजेड प्रति इक्वेशन ही निकाली है लेकिन एक कंडीशन मिल गई है विच इज द कंडीशन ऑफ इक्वेशन इक्वेशन कौन सी थी हमारी ये लाइन जो थी इसको कुछ नंबर दिया था हमने थ्री थी विच इज द कंडीशन ऑफ इक्वेशन थ्री इज अ कंडीशन फॉर इक्वेशन थ्री इनफैक्ट इज अ कंडीशन फॉर इक्वेशन थ्री टू बी द टेंजन लाइन One. एक कंडीशन होगी तो अगर आप कोई लाइन दे रखी है कहीं पर ऐसे ये चीज जीरो रख देंगे तो क्वेश्चन नहीं करेगा नाउ आई विल एलिमिनेट एल एम एन एलिमिनेटिंग एल एम एन फ्रॉम थ्री एंड सिक्स फ्रॉम थ्री एंड सिक्स जीरो पे तो एल विल बिकम एक्स माइनस एल्फा Times of a alpha plus h beta plus g gamma. M will become y minus beta times h alpha plus b beta plus f gamma plus n will become z minus gamma times g alpha plus f beta plus h gamma is equal to zero. Okay. तो हाउ मच इसको अब अगर हम सॉल्व कर ले देखिए तो एक बार एक्स से मल्टीप्लाई होगा एक बार एल्फा से इट विल बी कमिंग दिस इंप्लाइज दैट एक्स टाइम्स ऑफ ए अल्फा प्लस एच बीटा प्लस बी गामा पहले एक्स वाई जेड के टर्म्स लिखिए प्लस 
वाई टाइम्स ऑफ एच एल्फा प्लस बी बीटा प्लस एफ गामा प्लस जेड टाइम्स ऑफ जी एल्फा प्लस एफ बीटा प्लस एच गामा ओके एंड माइनस अब एल्फा की इंटू इस पे करेंगे इसको जब आप सॉल्व करके लिखेंगे इट विल बी कमिंग टू एक्स माइनस अल्फा बता दीजिए जी एल इज टू एक्स एल इज टू एक्स माइनस अल्फा जी ये तो लिखा है कहा से आया सर ये कैसे इसे एलिमेट कर लिया ना हमने ये इक्वेशन थ्री से लिखा तो फ्रॉम इक्वेशन थ्री इक्वेशन थ्री ये थी आपके पास एक्स माइनस एल्फा पॉन एल इज इक्वल टू आर सो एल की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ ना ये आपका एल हो गया ऐसे ही वाई माइनस बीटा पॉन आर एम हो गया आर को शिफ्ट कर दिया उधर सब में आर टर्म आएगा आर को जीरो पे ले जाएगी तो ये आ जाएगी वैल्यू ठीक है जी थैंक यू सर अब पहले एक्स से मल्टीप्लाई करा तो ये टर्म आ जाएगा नो वैल्यू मल्टीप्लाई बाय अल्फा एंड आफ्टर अरेंजिंग द टर्म्स यू विल बी गेटिंग दिस इक्वल टू देखो ए अल्फा अल्फा से टू करेंगे माइनस ए अल्फा स्क्वायर माइनस एच अल्फा बीटा माइनस जी अल्फा गामा है ना अब यहाँ पर देखिए माइनस एच अल्फा बीटा आएगा टर्म और यहाँ पर आएगा माइनस एच अल्फा बीटा टर्म तो ये आएगा टू एच अल्फा बीटा एंड ए अल्फा स्क्वायर विद माइनस साइन इसे राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दूंगा अगर मैं तो इट फिर बिकम ए अल्फा टू जीरो इधर इसे राइट हैंड साइड में देगा तो ये आपका बन जाएगा ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी बीटा स्क्वायर प्लस सी गामा स्क्वायर प्लस ट्वाइस एफ बीटा गामा प्लस ट्वाइस जी एल्फा गामा प्लस ट्वाइस एच एल्फा बीटा इसे और ये चीज क्या थी This is how much from two. It is zero, है ना? This thing is zero. So you got. So from two, we get x times a alpha plus h beta plus g gamma plus y times h alpha plus b beta. प्लस एफ गामा प्लस जेड टाइम्स जी एल्फा प्लस एफ बीटा प्लस सी गामा इज इक्वल टू जीरो दिस इज अ इक्वेशन ऑफ अ टेन टेंजेंट प्लेन की प्लेन की इक्वेशन है नहीं है एक्स टाइम्स सम कॉपिशन फाइव टाइम्स प्लस जेड टाइम्स क्यों भाई सो इट इज द यस इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट प्लेन और ये प्लेन कहां से पास हो रहा है तो उनको तो टच कर ही रहा है कहा से पास हो रहा है एक्स वाई सेट अगर मैं आपसे कहूँ एक्स प्लस बी वाई प्लस सी सेट इज इक्वल टू जीरो तो किस प्लेन की क्वेश्चन है क्वेश्चन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू वर्टेक्स वर्टेक्स से तो पास हो ही रहा है वर्टेक्स कैसी है उसकी वर्टेक्स क्या लिया है मैंने ओरिजन है ना इसका मतलब पासिंग थ्रू ओरिजिन से कॉन्स्टेंट टर्म नहीं है ना अगर मैं प्लस डी लिखता हूँ ये होती है जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन एनी प्लेन पासिंग थ्रू ओरिजिन क्या हो जाता है उसमें डी जीरो कॉन्स्टेंट आ जाएगा वाई इन टू समिंग प्लस जेड इन टू समिंग तो क्या है इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू ओरिजन और पासिंग थ्रू वर्टेक्स ये कॉन्स्टेंट टर्म नहीं आ रहा है इसमें ओके क्वेश्चन ऑफ अ टेंजेंट प्लेन एट अ पॉइंट एल्फा बीटा गावा टू द कोन कोन वन पासिंग थ्रू द वर्ल्ड एक्स जो हमने यहां पर ओरिजिन किया था इसलिए जो लिखा है डी कामा की जगह आना चाहिए ना 
यहाँ पे पासिंग थ्रू द वर्टेक्स Now working rule इसे याद कर if you have a question या तो इसे direct कर सकते हैं और otherwise we have a working rule how we will finding working rule के लिए क्या करना होगा working rule means if you have a equation of a cone and then finding equation of a tangent plane so we have f of x y z Wait, time is less than minute, so I will continue tomorrow. If class ended, okay. Yes, okay. Ah, we can do it. A x square plus b y square plus. This is our f x y z model. C z square plus two h x y plus two f y z plus two g x y z equal to zero. Okay. And also we have a alpha beta gamma. क्योंकि अल्फा बीटा गामा से पास हो रहा है तो इट विल बी सेटिस्फाइंग ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी बीटा स्क्वायर प्लस सी गामा स्क्वायर प्लस टू एच अल्फा बीटा प्लस टू एफ बीटा गामा प्लस टू जी अल्फा बीटा जी कर नाउ व्हाट आई विल फाइंड आई विल फाइंड अ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ डेल एफ ओवर डेल एल्फा 